Сегодня я расскажу вам настоящую рождественскую историю, в которой есть бедные и богатые, и добро, которое побеждает зло. Мы с вами сегодня находимся в помещении удивительного музея. Называется он странным словом «существование». Музей этот организовала православное арабское общество города Иерусалима. В нем множество замечательных вещей, но главное, что стоит за ним – удивительная семейная история. О ней расскажет нам мисс Нора Корт, президент этого общества. Нора, мы только что осмотрели ваш замечательный музей. Я слышала, что за ним стоит семейная история. Не могли бы вы рассказать нам об этом? Я предлагаю начать рассказ с небольшого исторического экскурса. Этому зданию более 670 лет. Это здание было построено во время правления мамлюков, то есть до прихода сюда турок османов. Мамлюки были замечательными архитекторами. Они внесли большой вклад в архитектуру Иерусалима. Их здания легко отличить по куполообразным крышам, и таких зданий у нас немало. Во время правления мамлюков первый этаж нашего музея был таверной для солдат. Ух ты, я этого не знала. Да, они привязывали лошадей внизу и обедали здесь. Так сообщают письменные источники. Во время британского мандата, после окончания Первой мировой войны, судьба здания нам неизвестна. Но вот в 1948 году, когда началась Первая война между арабами и евреями, многие христиане бежали из западной части Иерусалима сюда, в восточную в том числе в старый город. Они приходили в храмы, их размещали и давали им приют. Наша православная Иерусалимская Патриархия отдала это здание одной большой семье. Каждая семья имела одну комнату. Неважно, было ли там пять или десять человек, только одну. Во дворе была одна общая уборная и ванная для всех. Женщины утром собирались во дворе, готовили там еду, стирали и так далее. В комнатах только спали. Я слышала, что ваша семья тоже бежала из Западного Иерусалима. Да, они провели в Старом городе всего три дня тогда. Еврейские соседи предупредили их, что через три дня война кончится победой Израиля. Мои родители в то время недавно поженились. И вот они оставили свой дом в Западном Иерусалиме и почти без денег пришли в старый город к маминому двоюродному брату. У него была для нее свободная комнатка. Мама очень хотела попрощаться со своей семьей. Эти три дня превратились в 70 лет изгнания. У моей семьи был дом в Западном Иерусалиме и более 36 гектаров земли. А в какой части Западного Иерусалима? Сразу за отелем Кинг Дэвид, возле французского консульства, за мельницей. И дом, и землю у нас отобрал Израиль. Теперь в нашем доме размещается Дом Конфедерации. Дом Конфедерации? Так в этом доме родился ваш отец. Да, там он родился, вырос и там же венчался. У отца был домовый храм в честь святого Георгия Победоносца. Храм для арабской православной общины. 
Иерусалимская Патриархия присылала нам священника по праздникам, и моя семья в такие дни принимала православную общину у себя в доме. Когда мои родители бежали из Западного Иерусалима во время войны за независимость, соседи евреи помогли им. Они взяли к себе домой ценные иконы и священные сосуды из храма и сказали родителям, что будут хранить их у себя. В 1967 году, после шестидневной войны, моя тетя, сестра отца, которой тогда было около 90 лет, пошла в наш дом, но соседи к тому времени сменились, а новый хозяин вышвырнул ее вон и даже не стал с ней разговаривать. У моего отца остались ключи от нашего храма. Теперь они хранятся у меня в музее. А почему ваш отец решил построить храм именно в честь святого Георгия Победоносца? Не мой отец, а его прадед. Он был строителем, архитектором. Однажды, во время сбора урожая, он с сыном собирал оливки. Они устали и задремали под деревом. Вдруг кто-то явился им и сказал «Проснитесь, проснитесь». Они подумали, что это сон, потому что были очень усталыми и не придали ему значения. Но снова услышали голос «Встаньте, на этом самом месте вы должны построить мне храм». А в Сажи, которую вы потеряли, находится в безопасности, в пещере. У нее там много еды, и вы можете пойти и забрать ее. А у них действительно была любимая овца, очень ценная, которая уже год как пропала. Невероятно. Явившийся продолжал, «Если же вы не поверите мне и не послушаете меня, то будете глухими и немыми с этой самой минуты». И они построили храм на том самом месте, да? Они оба онемели и не могли говорить. Во-первых, они очень испугались. Во-вторых, все еще думали, что это был сон. Но когда поняли, что оба не могут говорить, то поверили. А об имени храма и вившийся сказал, что храм должен быть в честь святого Георгия. Вот откуда имя храма. Да, вот откуда имя, и так идет эта история. Они построили храм, и верующие стали приходить сюда на службы. Храм был в нижнем этаже нашего дома и стоял на красивом холме, напротив стен старого города, позади отеля «Кинг Дэвид». Храм превратили в выставочный зал, посвященный жертвам Холокоста, массового истребления евреев нацистами. Сейчас там театр. А вы, Нора, получается, родились уже не в этом доме. А где? Я родилась в старом городе. А как сложилась ваша жизнь после таких потрясений и волнений? Войны, потери родного дома и земли. Мой отец был печатником, профессионалом в этом деле. После изгнания он стал искать работу. Он очень не хотел быть беженцем и покидать родную землю, но ему пришлось перебраться с семьей в Иорданию. В то время, в 1949 году, там была пустыня, и жить там было невозможно. Отец решил вернуться в родной Иерусалим. По дороге он встретил иорданского армейского чиновника, который спросил, чем я могу помочь. Тот сказал, найди мне работу. Чиновник ответил, мы планируем объединять восточный и западный берег Иордана. Это будет единое королевство, и мы хотим организовать типографию для сирот, чтобы те смогли обучиться профессии и работать там потом. И вот мой отец с 1950 по 1991 год работал с мусульманами в типографии, им созданной. Их там было всего двое христиан. А ваша специальность тоже связана с типографским делом? Нет. Когда я родилась, у меня уже было двое старших братьев. Отец верил в образование, считая, что это лучшее оружие. Нас отправили в лучшие частные школы того времени. Я училась в немецкой школе Шмидта в Иерусалиме и окончила ее. Мои братья учились во французской школе Фрер. Они свободно говорят по-французски, и у меня также три языка. 
немецкий, английский и арабский. Мы продолжили высшее образование в университетах, потому что отец очень нас в этом поддерживал. Какую же профессию вы выбрали для себя? Для себя я выбрала социологию и психологию. Моим основным направлением стала социальная и общественная работа. После университета я стажировалась, участвуя в разных учебных программах в Америке и Англии, в других странах. Я старалась использовать каждую возможность чему-то научиться в этой области. Идея создания православного благотворительного арабского общества возникла в процессе получения образования или до этого? Нет, это все благодаря одной моей школьной учительнице, арабке, у которой я училась в шестом классе. Я хорошо училась и очень быстро выполняла задания. Однажды мы изучали поэзию, и учительница читала нам вслух стихотворение. Мы должны были запомнить и повторить. Другие дети не слушали внимательно, им было неинтересно. И вот я запомнила наизусть, а они — нет. Мне стало их жалко. В следующий раз я, слушая учителя, записала стихотворение по частям на маленьких бумажках и приклеила их к спинам впереди сидящих детей. И вот, когда учительница спросила их, мои одноклассники по очереди смогли каждый сказать свою часть без запинки. Учительница догадалась, что это была я. Но как? Учителя в прошлом знали, как находить виновных. Она наказала меня, а узнала так. Я сидела рядом с ее столом, и всякий раз, когда дети плохо отвечали, она ставила им журнал «Ноль», а я незаметно приписывала к нему единицу. И получалась высшая оценка — 10. То есть уже тогда вы заботились о вашем народе? У меня всегда было отзывчивое сердце. Я заботилась об учениках и всегда была лидером в классе. Итак, сколько лет назад вы создали общество? Общество создала не я, а та самая учительница, которая меня наказала. Ее главное наказание состояло в том, что она стала обучать меня введению административных дел школы и научила печатать на машинке. Сперва я печатала по-английски, но потом она сказала, что этого недостаточно, и убедила меня взять курс машинописи по-арабски. Я сделала это, но ненавидела ее всей душой. Теперь я так ей благодарна. Я научилась многому. Составляла для нее деловые письма. Она доверяла мне вести деловую переписку для школы, а ведь я была совсем маленькой шестиклассницей. Получается, что она знала, что готовит вас к большой жизни, потому что со временем вы станете сердцем православного благотворительного палестинского общества. Да, она действительно знала. Спустя много лет она попала в аварию. Ей было уже за 80. Она сломала бедро. За ней некому было присмотреть, семьи у нее не было. И вот ее поместили в приют. Приют был при женском монастыре в Абудис. Я в то время была за границей. Узнав, что с ней случилось, я приехала навестить ее с моим другом. Она попросила моего друга, который был высокого роста, достать со шкафа мой чемодан. Из чемодана она достала стеклянную гроздь винограда. Эта гроздь хранится в нашем музее, потому что с нее началось мое служение организации. Она сказала мне, вместе с этой гроздью я вручаю тебе наше дело. Я уже на пути к встрече с Господом, но мне нужны люди, которые будут продолжать. Это ты. Я тогда подумала, какая глупость. Я собиралась замуж, собиралась остаться в Америке и не знала тогда, что у меня никогда не будет семьи, и вся моя жизнь будет посвящена социальной работе. Руководители общества менялись, я помогала каждому из них. И вот через несколько лет, в 1990 году, меня выбрали председателем общества. Я являюсь им до сего дня. Завтра могут быть перевыборы и выберут кого-то другого. Я не думаю, что люди этого захотят. Но они просят, чтобы осталась я. Мне уже тяжело. Это очень утомительная работа. На мне так много всего. Я основала когда-то наш медицинский благотворительный центр при Патриархии. 
До интифады 2000 года у нас было очень много учебных проектов для женщин, в том числе обучение вышивки. Этим мы занимаемся и по сей день. Мы обучаем женщин из неблагополучных семей шитью и даем им работу. Платим им. Это кооператив. Женщины у нас также занимаются приготовлением пищи. Изготавливают традиционную выпечку. Наши национальные пирожные, пирожки для праздников, семейных торжеств. А кто покупает? Туристы? Нет, местные с удовольствием покупают нашу продукцию. Рестораны иногда заказывают что-то. Как я понимаю, вы в основном даете женщинам рабочие места. Да, работа – это самое главное. Если у женщин есть работа, это поддерживает весь ее дом. В неблагополучных семьях, с которыми работаем мы, это особо важно. Если работает только мужчина, он часто забирает деньги себе, пьет или покупает наркотики. Женщина – это хребет семьи, она все деньги тратит на семью. А какую роль в деятельности общества играет музей? Когда мы начали заниматься вышивками, мы поняли, что вышивки, которые делают наши женщины, это произведение искусства. И я всегда мечтала о маленьком месте, таком, как в латинском квартале в Париже, где наши подопечные женщины смогут посидеть вместе, попить кофе, просто посмотреть из окна на прохожих, на древние камни Иерусалима. И вот мечта осуществилась. Я нашла спонсоров и отремонтировала несколько школ, принадлежащих Иерусалимской Патриархии, одна из которых была в совсем плохом состоянии. Патриарх и Священный Синод пожелали как-то отблагодарить меня, и вот они позволили мне пользоваться этим помещением в самом сердце христианского квартала Старого Города. И это место стало домом для православного арабского благотворительного общества и для ваших подопечных. Это место стало домом для всех, включая туристов. У нас две цели. Религии объединяют, не разделяют людей. Они несут миссию милосердия, надежды и сострадания. То есть дом — это лучший символ религии? Абсолютно. Вторая цель такая. Вы можете не любить меня как человека, но вы не можете не любить культуру. А палестинская культура очень богатая. Родственные связи, семейные праздники и особое тепло, с которым общаются члены семьи, семейные встречи на свадьбах, похоронах. Цель — сохранить культуру, напомнить людям, что, несмотря на сложную ситуацию, есть добро, любовь, и наши сердца открыты для всех. Удивительно слышать о любви от человека, как вы, который видел столько несправедливости и насилия в жизни. Можете ли вы сказать, что вся ваша деятельность — это ответ на те страдания, которые причинили вашей семье? Да, точно так. Мой отец умер очень мирно. Он всю жизнь обучал сирот типографскому делу, и это было его завещание. Это сироты. Единственная их надежда — это получить профессию и начать хорошую жизнь. Если у человека есть дело в руках, он никогда не будет думать о насилии. Его сердце будет в мире, он будет всех любить. Это выражение достойной жизни для человека. Когда мой отец умер, 150 человек, его бывших учеников, которых он вывел в люди, приехали из Иордании выразить нам соболезнования. Думаю, что человечность я унаследовала от отца, и это качество очень пригождается мне в моей работе. Мисс Нора, мы желаем вам крепкого здоровья. И надеемся, что ваши добрые руки никогда не оскудеют. Пусть Господь благословит вас, ваше дело, ваш музей. И надеемся, что наши зрители получили такое же удовольствие от встречи с вами, как и мы.
Well, good luck to you for the new year. I know we Orthodox celebrate on the seventh um, Christmas and then on the fourteenth our New Year. Будем надеяться, что в новом году будет больше мира. Люди научатся любить друг друга и не будет войн, но мир во всем мире. Happy New Year. Maybe the world will witness peace and love. I hope that the people would learn how to love one another and that there will be no wars but peace across the globe. В русском языке говорят икона стиля. Мисс Нору Корт действительно можно назвать иконой стиля, благотворительности, стойкости, милосердия Святой Земли. Несмотря на свой возраст, эта женщина постоянно занята. У нее день расписан буквально по минутам. Вот и сейчас, пообщавшись с нами, она побежала на очередную деловую встречу. А мы все никак не можем уйти из этого старого гостеприимного палестинского дома. Здесь много действительно уникальных вещей, но мое внимание особенно привлекает вот это старое Евангелие 1820 года. Написано оно было от руки специально для домового храма семьи Корт, храма в честь великомученика Георгия. И вот какой-то неизвестный русский паломник оставил в этом храме в свое время на престольный крест, который теперь и хранится в музее.